എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മൈൻഡ് ബോഡി ടോണിക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും മെഡിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ സീത ട്വിൻസ് ഉണ്ടാകാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് ഇതിനോടകം എനിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ട്വിൻസ് ഉണ്ടാകാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊരു വീഡിയോ ഞാൻ പണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇട്ടിരുന്നത് ഒരുപാട് പേര് വന്ന് കണ്ട് അതൊരു ആൻറ്റി ക്ലൈമാക്സ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ചിലരൊക്കെ എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചുകൊണ്ട് കമൻറ്റ് എഴുതി ചിലർക്കൊക്കെ ആ ഒരു ആൻറ്റി ക്ലൈമാക്സ് ആയിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തു ആ വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ലോകത്തിലേക്കും വെച്ച് ട്വിൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൊടിഞ്ഞി എന്ന ഗ്രാമപ്രദേശം എന്ന് അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുകയില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ ട്വിൻ ട്വിൻസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടുവാനായി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ പറ്റും പലതും ചെയ്യുവാൻ പറ്റുമോ എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തപ്പി നോക്കുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കുറേ ആളുകൾ എന്നോട് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചിലരൊക്കെ കൺസൾട്ടേഷൻ ടൈമിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മാഡം ട്വിൻസ് ഉണ്ടാകുവാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കുന്ന വല്ല ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുണ്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തു ഉണ്ടോ എന്ന് ആധികാരികമായി പറയുവാൻ എനിക്കിങ്ങനെ ഈ കുറച്ച് ആളുകൾ ചോദിച്ചപ്പോഴും അറിയുമായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴും അറിയില്ല ഞാൻ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കുറേ തപ്പി കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചില ആർട്ടിക്കിൾസ് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് ചേന കഴിക്കുന്നതും ട്വിൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ചില ആർട്ടിക്കിൾസ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെല്ലാം ആകുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളിപ്പോൾ കരുതുന്നുണ്ടാകും ഓഹോ അപ്പോൾ ചേന എന്നും കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ട്വിൻസ് ഉണ്ടാകുമോ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചേനയുടെ വിവിധ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ ഒരുപാട് ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഈ ചേനയ്ക്ക് ചേനയുടെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഓട്ടിച്ച് പറഞ്ഞു പോകാം ഒരുപാട് പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചേനയിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചേനയെ യാം എന്നാണ് വിളിക്കുക വൈറ്റമിൻ സി ധാരാളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചേന നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ സ്ഥായിയായി നിലനിൽക്കുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കുവാൻ ഉതകുന്ന ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പദാർത്ഥങ്ങൾ ചേനയിൽ വേണ്ടുവോളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ അതിനെ ചേർത്ത് നിൽക്കുവാനും ചേന സഹായിക്കും ഒരുപാട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും ചേനയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുവാനും അതുപോലെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നന്നായി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുവാനും നമ്മുടെ കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും നമ്മുടെ തലമുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും അതുപോലെ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും എല്ലാത്തിനും ചേന ഒരുപാട് പ്രയോജനകരമാണ് നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുവാനും അത് നല്ല രീതിയിൽ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുവാനും ചേന സഹായിക്കും ആൻറ്റി ക്യാൻസർ പ്രോപ്പർട്ടീസും ചേനയ്ക്കുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതായത് ക്യാൻസർ വളർന്നു വരുന്നത് തടയുവാൻ ഉതകുന്ന ചില പദാർത്ഥങ്ങൾ ചേനയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന സാരം രക്തക്കുറവുള്ളവരൊക്കെ ചേന കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിളർച്ച കുറയുവാനും സഹായിക്കും വിളർച്ചയൊക്കെ മാറ്റി നമ്മുടെ രക്തക്കുറവ് പരിഹരിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന പല ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ ഒരു ഭക്ഷണമാണ് ഈ ചേന അതുപോലെ ആർത്തവ വിരാമം അഥവാ മെനോപാസ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും ഒരു നല്ല രീതിയിൽ വരെ എങ്കിലും ചെറുത്തു നിൽക്കുവാൻ ചേന സഹായിക്കും ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ട പ്രധാന വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം അതായത് ചേന കഴിച്ചാൽ ട്വിൻസ് ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുമോ എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചേനയിൽ ധാരാളം ഫൈറ്റോ ഹോർമോൺസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ആർത്തവ ചക്രത്തിലെ ഈ ഫോളിക്കുലർ ഫേസിൽ ഈസ്ട്രജൻസിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് സ്വാധീനിക്കുവാനും അതുപോലെ ഈ ലൂട്ടിയൽ ഫേസിൽ പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെ അളവ് സ്വാധീനിക്കുവാനും ചേനയ്ക്ക് കഴിയും ഇത് കാരണം ആദ്യ പകുതിയിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോളിക്കിൾസ് വളർന്നു വരുവാൻ ചേന സഹായിക്കുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സൂപ്പർ ഓവുലേഷൻ അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോളിക്കിൾസ് ഓവുലേഷൻ നടക്കുക എന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയ സംഭവിക്കുകയും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അണ്ടങ്ങൾ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുകയും ചെയ്യും അല്ലേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് പറ്റും ട്വിൻസ് ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടും ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ രണ്ടണ്ടങ്ങൾ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആർത്തവ ചക്രത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ ഈ പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെ അളവിനെ സ്വാ
ചേന ഒരുപാട് കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഓർക്കണം ചിലർക്കെങ്കിലും ചേന മൂലം അലർജിയും ഉണ്ടാകാം അവരൊക്കെ ചേനയെല്ലാം കഴിച്ച് പിന്നെ അലർജി എല്ലാം ഉണ്ടായി അത് ചികിത്സിക്കുവാനേ പിന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഓടേണ്ടി വരും അതുപോലെ അമിതമായ വണ്ണമുള്ള സ്ത്രീകൾ ചേന ഒരുപാടം എടുത്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ധാരാളം കാലറീസ് ഉള്ളത് കാരണം തന്നെ വെയിറ്റ് കൂടുവാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് ഇനി ചേന കഴിക്കുമ്പോൾ വയർ ആകെ വന്ന് നിറഞ്ഞൊരു പ്രതീതി ഉണ്ടാകും അത് കാരണം നമുക്ക് വിശപ്പ് അധികം തോന്നില്ല അത് കാരണം ഈ ചേന വെയിറ്റ് ലോസിനും സഹായിക്കും എന്നും ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് ശരിയാണെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പേർ ചോദിച്ചത് കാരണം ഞാനും ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കുറേയൊക്കെ വായിച്ചപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് കാരണം നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയാം നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം എന്ന് കരുതി ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ചേന ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ പോലും ട്വിൻസ് ഉണ്ടാകണമെന്ന ആഗ്രഹത്താൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചേനയെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് അവസാനം ട്വിൻസ് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ എന്നെ വഴക്ക് പറയാൻ വന്നേക്കരുത് കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ അറിവ് അത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ അറിവ് പകരുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു ദോഷമൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നതിനാൽ ഇത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനായി പതിവ് പോലെ ഈ വീഡിയോ ലിങ്ക് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുക വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ശാന്തിയും സന്തോഷവും ആരോഗ്യവും സമാധാനവും എല്ലാം നേര